ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டடி பிளானர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்லா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நீங்கள்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த பெல் லைக்கன் ஆளுங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ கெட் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மை நியூ வீடியோஸ் அண்ட் மறக்காம இந்த வீடியோ பிரி தாம்ஸ் அப் கொடுத்துரு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஐ வில் ரிப்ளை டு ஆல் யோர் கமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது த ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்லா என்ன அப்படின்னா டு அன் இன்ஃபைனைட்லி லாங் தின் ஸ்ட்ரைட் ஒயர் ஸோ ஒரு இன்ஃபைனைட்டில் லென்த்தில் இருக்க ஒரு தின் ஒயர் ஓகேவா அது கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னங்கிறத காஸ்லாம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே நான் வந்து காஸ்ட்ல டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அது பார்க்கல அப்படின்னா வந்து எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஸோ நீங்கள் அதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா இதுதான் வந்து அந்த லாங் தின் ஒயர் ஓகேவா அந்த தின் ஒயர் எடுத்துருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபைனைட் லென்த்துக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்மளால டெரிவேஷன் போட முடியாது அதனால நான் அதை வந்து எல் அப்படிங்கிற ஒரு லென்த்துக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒயரோட லென்த் எவ்வளோ நம்ம எடுக்க போகிறோம் எல் அப்படின்னு வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ கன்சிடர் அ தின் ஒயர் ஆஃப் லென்த் எல் ஓகேவா ஓகே அப்புறமேட்டு ஒரு பாயிண்ட் பி எடுக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் பி எப்படி இருக்குன்னா ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இந்த ஒயர்லேருந்து ஒயர்லேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் பி எடுக்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் பியில் தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் லெட்ஸ் கேல்குலேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் பி அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் இட் ஓகேவா நம்ம எடுக்கக்கூடிய காசியன் சர்ஃபேஸ் இந்த கேஸில் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிலிண்டர் இந்த டாட்டர் லைன்ஸில் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து காசியன் சர்ஃபேஸ் இந்த காசியன் சர்ஃபேஸ் நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் ஒரு சிலிண்டர் எடுக்கிறோம் காசியன் சர்ஃபேஸ் எதுக்கு அப்படின்னா காஸ்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ் தேவைப்படும் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து இங்கே சிலிண்டராக எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா லெட்ஸ் கன்சிடர் காசியன் சர்ஃபேஸ் டு பி அ சிலிண்டர் ஆஃப் ஹைட் எல் ஸோ அந்த ஒயரோட லென்த்தும் அந்த சிலிண்டரோட லென்த்துமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ எல் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரே இதில் கேல்குலேட் பண்ணாமல் சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணுறோம் இது ஒரு சர்ஃபேஸ் இது ஒரு சர்ஃபேஸ் அப்புறம் இந்த சர்க்கிள் ஒரு சர்ஃபேஸ் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம் அதனால தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிலிண்டர்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா இது தான் நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் ஒன்னுன்னு வச்சுக்குவோம் இது சர்ஃபேஸ் டூ அண்ட் இது சர்ஃபேஸ் த்ரீ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளக்ஸு வேணும்னா என்ன வேணும் நார்மல் வேணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன டேரக்ஷனில் போகுதுன்னு தெரியணும் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்பயுமே வந்து அவுட் வேர்ட் டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும் கரெக்டாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுங்கனால அவுட் வேர்ட் போகுது இது கரெக்டு நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும் நார்மல் வரையணும் எப்பயுமே நம்ம வரையக்கூடிய நார்மல் வந்து அவுட் வேர்டாக இருக்கணும் இந்த சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு வெளியில் போகிற மாதிரினா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இதோட நார்மல் ஸோ நார்மல் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு மேலேயோ கீழேயோ வந்து எல்லாமே சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே இருக்கும் இந்த டேரக்ஷனில் போனால் மட்டும்தான் வந்து அது வெளியில் வர முடியும் அதனால் இதோட நார்மல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த சர்ஃபேஸுக்கு நம்ம இப்படி வரைகிறோம் நார்மல் ஸோ நார்மல் இப்படி இருக்குது இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்லேயும் தேர்ட் ஒன்லேயும் பாருங்களேன் ஆங்கிள் எவ்வளோ நைன்டி டிகிரி இது பேரலாக இருக்க பேங்கிள் ஜீரோ டிகிரி இதை மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ ஃப்ளக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஃப்ளக்ஸோட ஃபார்முலா என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டார் இன்டு எஸ் காஸ் டீட்டா கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு ஃப்ளக்ஸ் டியூ டு ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ்னா காஸ் டீட்டா என்னது இங்கே ஆங்கிள் என்னது நைன்டி டிகிரியா ஸோ நான் இங்கே காஸ் டீட்டாக்கு பதிலாக காஸ் நைன்டீன் எழுதுகிறேன் காஸ் நைன்டி என்னது ஜீரோ அப்போ ஃப்ளக்ஸ் இங்கே வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் நார்மலாக எப்படி இருக்குது பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது இது நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சின்ன சர்ஃபேஸ் ஓகேவா இது வந்து சர்ஃபேஸ்னா வந்து சின்னதாக எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒனுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ அதே தான் இருக்கும் எஸ்ஸு காஸ் இங்கே என்ன ஆங்கிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் நார்மலுக்கும் இருக்க ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி கரெக்டாக காஸ் ஜீரோ அப்போ ஒன்று அப்போ இ டாட் எஸ்ஸுன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் இங்கேயுமே ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அப்போது எலக்ட்ரிக்
ஆர் ஹெச்சு கரெக்டா இங்க நம்ம ஏதாவது ஹெச்சுக்கு பதிலாக என்ன எடுத்திருக்கோம் எல் அப்படிங்கிற லென்த் எடுத்திருக்கோம் ஸோ டூ பை ஆர் எல் இது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர் அப்புறமேட்டு வேற என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னா காஸ்லோட ஃபார்முலா என்னது கியூ பை எஃப்சி லோ நாட் அப்புறம் ஃப்ளக்ஸோட ஃபார்முலா இ டாட் எஸ் அப்படின்னா என்ன இஎஸ் காஸ் டீட்டா மெயினாக நம்மளுக்கு இந்த மூணு ஃபார்முலா தெரியணும் அண்ட் வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா தட் இஸ் கியூ பை ஃபோர் பை எஃப்சி லோ நாட் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் கேப் ஓகேவா ஸோ இந்த பேசிக் ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சால் நம்ம டெரிவேஷனுக்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அக்கார்டிங் டு காஸ்லா அக்கார்டிங் டு காஸ்லா அக்கார்டிங் டு காஸ்லா ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எஃப்சிலா நாட் கரெக்டாக கியூ பை எஃப்சிலா நாட் இப்போது இந்த கியூக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து வேறு ஏதோ ஒரு டேர்ம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியணும் அப்படின்னா வந்து லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஏன் வந்து இங்கே லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம எடுத்த என்ன கண்டிஷன் ஒரு தின் ஒயர் கரெக்டாக ஒயர்னால் வந்து லீனியராக தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக தானே இருக்கும் அப்போ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு லென்த் தான் தெரியும் அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா தெரியாது அதுவே ரொம்ப சின்ன ஒயர் அப்போது லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எல் இந்த ஃபார்முலாவாக இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறேன் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எல்னா கியூ என்னது லேம்டா இன்டு எல் கரெக்டா சின்ஸ் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எல் அப்போ கியூனா என்னது லேம்டா இன்டு எல் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் பை எப்சிலா நாட் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு காசியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா நார்மல் நம்மளோட ஃப்ளக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் இருக்குல்ல இது தான் அப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும் அதனால் டேரெக்டாக எழுதி எல்லாம் கியூ பை ஃபோர் பே எஃப்சில் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு எஸ் கரெக்டாக எஸ்ஸுமே நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் இருக்க போகுது அப்போது கியூ பை ஃபோர் பை எஃப்சில் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப் இன்டு டூ பை ஆர் எல் இது செகண்ட் ஃபார்முலா இப்போ ரெண்டுமே ஃப்ளக்ஸு தான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈக்குவேட் ஒன் அண்ட் டூ ஈக்குவேட் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் லேம்டா எல் பை எஃப்சிலா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எஃப்சிலா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப் இன்டு டூ பை ஆர் எல் ஓகேவா இந்த டோட்டல் டேர்மை நான் எகெயின் வந்து இன்னு எழுதுறேன் ஏன்னா ஈக்கு பதிலாக தானே நம்ம அதை எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் இ இன்டு எஸ் இருந்துச்சா ஸோ இக்கு பதிலாக தான் நான் எழுதுனேன் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டு டூ பை ஆர் எல் அப்படின்னு எழுதுறேன் லேம்டா எல் பை எஃப்சி லோனால் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தானே வேணும் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடணும் ஸோ நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் இந்த சைடு வச்சுக்கிட்டோம்னா ரிமைனிங் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் லேம்டா எல் பை எஃப்சி லோனாட் இன்டு டூ பை ஆர் எல் கரெக்டா இந்த டேர்ம் வந்து அப்படியே டிவிஷனில் கீழே போயிடும் இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எல் எல் கேன்சல் ஸோ ஃபைனல் ஃபார்முலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ பை எஃப்சி லோ நாட் ஆர் இன்டு ஆர் கேப் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார் அ லாங் தின் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கான கிராஃப் எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம ஒரு ஆக்சஸில் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஆர் வந்து இன்னொரு ஆக்சஸில் எடுத்துக்கலாம் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆறு தானே இருக்குது டினாமினேட்டரில் தான் இருக்குது ஸோ இது என்ன ப்ரொப்போர்ஷன் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல்னா கிராஃப் இப்படி இருக்கும் இதுதான் கிராஃப் ஃபார் இன்ஃபைனெட்லி லாங் தின் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் ஸோ இதுதான் வந்து என்டையர் டெரிவேஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் டயக்ராம் வரையணும் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் ஃப்ளக்ஸ் அந்த மூணு சின்ன சின்ன ரீஜனுக்கும் கேல்குலேட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் போதும் அந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும்னு தான் எழுதுனா நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் எழுத வேணாம் அந்த மாதிரி வந்து சின்சின் போட்டு சைடில் எழுதுனா போதும் ஸோ அக்கார்டிங் டு காஸ்லா அக்கார்டிங் டு காசியன் சர்ஃபேஸ் ரெண்டே ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபார்முலா கிடச்சிரும் அப்புறம் கிராஃப் வரையணும் ஓகேவா இதுதான் என்டையர் டெரிவேஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்டோல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸோ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன் முடிச்சாச்சு இதில் இன்னொரு சின்ன டெரிவேஷன் இருக்குது அது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் வந்து